அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சல்மாஸ் கிச்சன் உண்ணுங்கள் பருகுங்கள் வீண் விரயம் செய்யாதீர்கள் இன்னைக்கு ரெசிபி கேரளா குவிசின் ஸ்பெஷல் மீன் பொள்ளிச்சது இன்க்ரீடியன்ஸ் லிஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மீன் பொள்ளிச்சது பண்ணுறதுக்கு நான் இன்னைக்கு ரெண்டு ஷெரி ஃபிஷ் எடுத்திருக்கேன் இது எங்கள் லொக்காலிட்டியில் வெள மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வேறு என்ன பேர் இருக்குன்னு தெரியல உங்கள் லொக்காலிட்டியில் இந்த மீனுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறத காமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மீன் பொள்ளிச்சது பண்ணுறதுக்கு நான் ரெண்டு ஃபிஷ் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி டீப் கேஷஸ் போட்டு எடுத்திருக்கேன் ஹோல் ஃபிஷ்ஷாக தான் எடுத்திருக்கேன் மீன் பொள்ளிச்சது ரெசிபிக்கு ஃபஸ்ட்டில் நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷை வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த மீனை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான மசாலா ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி தூள் 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் 1 டீஸ்பூன் சோம்பு தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒன் டீஸ்பூன் உப்பு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கூடவே ஹாஃப் லெமனுடைய ஜூஸ் ஸ்குவீஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாவை மீனில் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுடலாம் நான் வந்து கேஷஸ் போடும்போது கொஞ்சம் நெருக்கமாக தான் போட்டிருக்கேன் இந்த கேஷஸ் உள்ளாடியெல்லாம் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுடலாம் அப்புறம் மீனுடைய இன்சைடு அதுக்குள்ளேயும் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுடலாம் இல்லைனா அது வந்து மசாலா இல்லாமல் கொஞ்சம் டேஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் உள்ளேயும் நல்லா மசாலா படுற மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுடலாம் ரெண்டு சைடும் நல்லா தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பத்து நிமிஷம் இது மேரினேட் ஆகட்டும் மேரினேட்டான ஃபிஷ்ஷை நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மீன் ஃப்ரை பண்ணும்போது மூடி வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் அது உள்ளாடியெல்லாம் நல்லா குக் ஆகும் மீன் ஒரு சைடு ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா திருப்பி போட்டு இன்னொரு சைடையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நமக்கு ஃப்ரை ஆனால் போதும் ஏன்னா இதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஸ்டெப் இருக்குது ரெண்டு சைடும் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா மீனை வந்து எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் மீன் ஃப்ரை பண்ணும்போது நமக்கு கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஓவர் எண்ணெய் இருக்குது அதில் கிடச்சிருக்கு ஸோ அதை வந்து மசாலாவில் ஆட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த ரெசிபிக்கான மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஸோ மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சு கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஏன் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா மீன் பொறிக்கும் போது கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஓவர் ஆயில் இருந்துச்சு அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்குவேன் அதனால தான் நான் இதில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் இதில் மூணு பெரிய வெங்காயம் ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா சாஃப்டாக வதங்கட்டும் நல்லா சாஃப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகா க்ரஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நம்ம பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறத விடைக்கும் இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மசாலா வந்து ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இஞ்சி பூண்டுடைய பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு பெரிய தக்காளி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகட்டும் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ண லெஃப்ட் ஓவர் ஆயிலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மசாலா கிரம்பிள்ஸோட சேர்த்து ஆட் பண்ணிடலாம் லெஃப்ட் ஓவர் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப்பை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா சாஃப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதில் ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி தூள் ஒன் டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன் டீஸ்பூன் சோம்பு தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் 
இது கூட ஒரு லெமனுடைய ஜூஸ் ஸ்குவீஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு லெமன் வேண்டாம் அப்படின்னா கொஞ்சமா டேமரன் ஜூஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் லெமன் ஸ்குவீஸ் பண்ணும்போது சீட்ஸ் ஏதாவது விழுந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் எல்லா ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸும் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இந்த ஸ்டேஜ்ல உப்பு செக் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணும்போது உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலால நான் வந்து பெப்பர் ஆட் பண்ணல எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதனுடைய காரத்தை செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக பெப்பர் ஆட் பண்ணுறேன் மசாலாவுடைய பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கு ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃபைனலி சாப் பண்ணி வச்சிருக்கிற மல்லியில கொஞ்சமாக தூவி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம மீன் பொள்ளிச்சதுக்கான மசாலாவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஃபைனல் ஸ்டெப்புக்கு வந்துட்டோம் ஃபைனல் ஸ்டெப் வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்கிற மீனையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கிற மசாலாவையும் சேர்த்து ஒரு வாழை இலையில ரேப் பண்ணி தோசை கல்ல சூடு பண்ண போறோம் இன்னைக்கு ரெண்டு மீன் வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து தனித்தனியா தான் வாழை இலையில ரேப் பண்ண போறோம் ஸோ அதுக்காக நான் ரெண்டு பீஸ் ரெண்டு பெரிய பீஸ் வாழை இலையை எடுத்திருக்கேன் நம்ம யூஸ் பண்ண போற வாழை இலைய இப்படி லைட்டா லோ ஃபிளேம்ல வச்சு கொஞ்சமா நம்ம வாட்டி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்படி பண்றதுனால அந்த லீஃப் வந்து நம்ம ஃபோல்டு பண்றதுக்கு ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிள் ஆயிடும் இந்த ப்ராசஸ் நம்ம ஸ்கிப் பண்ண முடியாது ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபோல்டு பண்ணும்போது அந்த லீஃப் வந்து பிரேக் ஆயிடும் அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்டெப் பண்றோம் நம்ம சூட் பண்ணி எடுத்திருக்கிற வாழை இலையில இந்த ஃபிஷ்ஷையும் மசாலாவையும் செட் பண்ணி எடுத்துடலாம் மசாலால மல்லியில தூவினதுக்கு அப்புறமா நான் மிக்ஸ் பண்ணல ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டெர் கொடுத்துக்கலாம் இப்ப கொஞ்சமா மசாலா எடுத்து இந்த வாழை இலை மேல ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் நம்ம ஃபிஷ்ஷுடைய லெங்க்துக்கு தகுந்த அளவு மசாலா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தின் லேயர் ஆஃப் மசாலா போதும் இப்ப நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இருக்கிற மசாலா மேல ஒரு மீன் ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்கிற மீன் எடுத்து அது மேல வச்சிடலாம் வச்சதுக்கு அப்புறமா மீனுக்கு மேல இன்னொரு தின் லேயர் ஆஃப் மசாலா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் அந்த ஃபிஷ்ஷுடைய இன்சைடு இருக்கு இல்லையா அந்த பெல்லி அதுக்குள்ள கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமா மசாலா வச்சுக்கலாம் ஸோ தட் இது வந்து வெந்து வரும்போது சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் மீன் வந்து கம்ப்ளீட்டா மசாலால கவர் ஆகிற மாதிரி பட் தின் லேயர் போதும் மசாலா ஃபுல்லா வந்து வச்சிடலாம் இப்போ இந்த மீனை வந்து வாழை இலைக்கு உள்ள வச்சு அப்படியே ரேப் பண்ணி எடுத்துடலாம் ரேப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இத ஒரு த்ரெட் இல்லைன்னா ஒரு வாழை நார் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங் வச்சு கட்டிடலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு மீன் இருக்கிறதையும் ரேப் பண்ணி கட்டி எடுத்துடலாம் ஸ்டவ்ல ஒரு கனமான தோசைக்கல் வச்சு சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தோசைக்கல் நல்ல சூடானதுக்கு அப்புறமா அதுல கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டு ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இதுல நம்ம கட்டி வச்சிருக்கிற அந்த ஃபிஷ்ஷ வந்து அது மேல வச்சிடலாம் அந்த எண்ணெய் வந்து கொஞ்சமா இடையில வந்து அதுல படுற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து விட்டுடலாம் ரொம்ப லோ ஃபிளேம் டு த மினிமம் லோ ஃபிளேம்ல வச்சு வேக வைக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஆல்ரெடி ஃபிஷ்ஷும் வெந்தாச்சு மசாலாவும் வெந்தாச்சு இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷும் மசாலாவும் சேர்ந்து இந்த வாழை இலையுடைய வாசனை எல்லாம் சேர்ந்து கம்பைன் ஆகி ஃபைனல் அவுட் கம் வந்து ரொம்ப சூப்பர்பா இருக்கும் இன்னொரு ஃபிஷ் ரேப் பண்ணி வச்சிருந்ததையும் பக்கத்துல இன்னொரு பேன் வச்சு அந்த பேன்ல வேக வச்சிருக்கேன் ஸோ தட் எனக்கு வந்து ஒரே டைம்ல ரெண்டும் ஃபினிஷ் ஆகி கிடைக்கும் ஒரு சைடு வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதை திருப்பி போட்டு அடுத்த சைடும் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் அந்த பெரிய ஃபிஷ்ஷை கட்டினது வந்து கொஞ்சம் அந்த கட்டு சரியில்லாம ஆயிடுச்சு பட் சின்ன ஃபிஷ்ஷை வந்து நீட்டாக கட்டிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த நாலு சைடும் வந்து வர்ற மாதிரி நம்ம நீட்டாக கட்டிக்கணும் அப்போ அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த பார்சல் கொஞ்சம் பெரிய பேனாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே பேனில் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ ரெண்டு சைடுமே வெந்துருச்சு இது ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நவ் இட்ஸ் அன்ராப்பிங் டைம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் வா மசாலா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு பாக்குறதுக்கு இப்ப இது ஜஸ்ட் அது கொஞ்சமா எடுத்து பாக்கலாம் அது எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு ஆவி பறக்குது இதை டேஸ்
எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருந்துச்சு ரொம்ப டெலிஷியஸா இருந்துச்சு கொஞ்சம் பொறுமையா டைம் எடுத்து செஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயம் இந்த ரெசிபி வந்து சீ ஃபுட் லவர்ஸுக்கு ஒரு ஃபீஸ்டா இருக்கும் ஐ அஷ்யூர் யூ இந்த ரெசிபிய கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க சஜஷன்ஸ கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இன்ஷா அல்லா இன்னொரு வீடியோல உங்களை மீட் பண்றேன் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஸ்டே பிளஸ்ட்